ഇടത് രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളായ എസ് എഫ് ഐയുടെയും എ എ എസ് എഫിൻ്റെയും ശത്രുത ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ട് ചേരികളായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിൽ നിന്നും സംസ്ഥാന ഭാരവാഹികളെ മർദ്ദിക്കുന്ന ഘട്ടം വരെ എത്തി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഈ യൂത്തന്മാരുടെ ശത്രുത കൊണ്ട് പൂർത്തിമുട്ടിയിരിക്കുന്നത് പല രീതിയിൽ നേതൃത്വം യുവന്മാരെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കെട്ടാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും ഇതുവരെ അത് വിജയം കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും ഒരുമിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ എസ് എഫ് ഐക്കാർ തമ്മിലടിച്ചതോടെ എസ് എഫ് ഐയുടേത് ഫാസിസ്റ്റ് നിലപാടാണെന്ന് എ എ എസ് എഫ് തുറന്നടിച്ചതോടെ ഉയർന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുകയാണ് ചർച്ചയുടെ ലക്ഷ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് അക്രമ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ എ എ എസ് എഫ് ശക്തമായ രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് സി പി എമ്മും സി പി ഐയും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ ചർച്ചയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് ചർച്ച നടത്തിയെങ്കിലും എൽ ഡി എഫ് മാതൃകയിൽ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒരു മുന്നണിയായി മത്സരിക്കുന്ന തടസ്സങ്ങളുമുണ്ട് സി പി എം നേതൃത്വവും ഇക്കാര്യത്തിൽ വിയോജിക്കുന്നു എല്ലാ സംഘടനകളെയും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് എസ് എഫ് ഐ പറഞ്ഞെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ കൊടിമരം നാട്ടാൻ പോലും ഇതുവരെ എ എ എസ് എഫിനെ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഇരു സംഘടനകളിലെയും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിമാരും പ്രസിഡന്റും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെയും കാനം രാജേന്ദ്രന്റെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ചർച്ച നടത്തുന്നത് വിവാദങ്ങൾക്കിടെ എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് തുടങ്ങും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്ക് എ കെ സെന്ററിലാണ് ചർച്ച നടക്കുക ക്യാമ്പസിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം വേണമെന്ന് എ എ എസ് എഫ് ചർച്ചയിൽ ആവശ്യപ്പെടും മുമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലെ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ എ എ എസ് എഫ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു എസ് എഫ് ഐക്കും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളോടെയായിരുന്നു ഈ മാർച്ച് പോലീസ് ബാരിക്കേഡ് നിർത്തി പ്രവർത്തകരെ തടഞ്ഞതോടെ സംഘർഷം ഉണ്ടായ ഒടുവിൽ സംഘർഷം നിയന്ത്രിക്കുവാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ പോലീസിന് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രതിഷേധക്കാരിൽ ചിലർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു എസ് എഫ് ഐക്കെതിരെ പരസ്യമായ രംഗത്തെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് എ എ എസ് എഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിനകത്ത് യൂണിറ്റ് തുടങ്ങിയത് എ എ എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കനയ്യകുമാറിനെ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനം നേതൃത്വം നേരത്തെ തന്നെ കൈക്കൊണ്ടിരുന്നു എ എ എസ് എഫിന്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കനയ്യകുമാർ കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന അവസരം മുതലെടുത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ക്യാമ്പസിൽ എത്തിക്കുവാൻ നേതൃത്വം പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത് ഇതിലൂടെ കൂടുതൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംഘടനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നേതൃത്വം കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നു ജില്ലയിൽ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് എസ് എഫ് ഐക്ക് സർവ ആധിപത്യമുള്ള ക്യാമ്പസുകളായ തിരുവനന്തപുരം സംസ്കൃത കോളേജ് ആർട്സ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലും യൂണിറ്റ് രൂപീകരിക്കുവാൻ എ എ എസ് എഫ് തീരുമാനിച്